Raccontare una fiaba è un'arte che le mamme e i papà imparano in fretta. Raccontare una fiaba, riuscendo a sintetizzarla in uno scatto fotografico e rendendone protagonisti i propri bambini, è sicuramente un'avventura più impegnativa. E questa è l'idea alla base del progetto culturale Giri Coccola, ideato dalla giornalista Silvia Manzani in collaborazione con il fotografo Vincenzo Pioggia e curato da Mauro Di Nuzzo. 60 bambini sono stati immortalati in 49 fotografie interpretando i personaggi delle fiabe italiane. La mostra fotografica Giri Coccola sarà inaugurata sabato 5 dicembre alle ore 11 alla Manica Lunga della Biblioteca Calsense. Giri Coccola, 58 bambini per 49 fiabe di Calvino. Innanzitutto che lavoro è stato, come è nata l'idea e come avete fatto a realizzarla? Allora, nel trentennale della morte di Italo Calvino abbiamo deciso appunto di rivalutare le sue fiabe italiane che non sono diciamo, tanto studiate e lette nelle scuole e le abbiamo ridate nelle mani dei loro destinatari, cioè i bambini. Eh, ne abbiamo selezionate 49 perché 7x7 fa 49, ci piaceva l'idea del 7 che è un numero che ricorre appunto nelle fiabe. Eh, le abbiamo fatte leggere eh, ai bambini che abbiamo selezionato in base alle loro caratteristiche e eh, loro sono diventati protagonisti delle fotografie di Vincenzo Pioggia. Non solo, sono stati intervistati sui temi, diciamo, più ricorrenti e più interessanti delle fiabe per collegare appunto il passato all'attualità e sono appunto anche i protagonisti di un video che, prove, che, che troverete insomma in biblioteca Classense a partire dal 5 dicembre quando inauguriamo la mostra. Eh, Giricoccolo è anche un concorso per le scuole, eh, ogni classe che parteciperà, che visiterà la mostra o i bambini che verranno singolarmente potranno adottare la fiaba preferita e lavorare creando un prodotto digitale eh, a partire appunto dalla trama della fiaba. Penso che la cosa più divertente e più difficile sia stato proprio collegare le storie ai bambini, come avete fatto? Sì, al, diciamo, al casting tra virgolette, che abbiamo organizzato per, per trovare i bambini e le bambine sono, ne sono arrivati molti di più di quelli che ci aspettavamo. Eh, il criterio è stato abbinare i loro gusti, le loro preferenze, anche un po' la loro vivacità e i loro caratteri a quelli dei protagonisti delle fiabe. Un lavoro durissimo perché insomma, ci è dispiaciuto tanto dire dei no, però avevamo scelto quelle 49 fiabe lì e, e dentro quei limiti dovevamo stare. Potevamo andare molto oltre ma sarebbe diventato un lavoro troppo grande insomma. C'è stato un caso in cui avete visto un bambino e avete pensato lui è perfetto per quella storia? Sì, ce ne sono stati due o tre, il più eclatante è stato Giovannin Senza Paura, che è questo bambino insomma, molto monello, si è presentato questo bimbo di cinque anni e mezzo, quindi il più piccolo di quelli che sono venuti, ed era chiaramente lui, cioè ci siamo semplicemente guardati in faccia e abbiamo ammesso che l'avevamo già trovato. La parte più interessante appunto del lavoro di Giricoccola è stato quello di riuscire a sintetizzare in ogni singola foto eh, l'intera fiaba. Appunto le fiabe erano 49 e siamo riusciti insieme appunto a Silvia e a Mauro ad ottenere un'immagine eh, che, che rappresentasse al meglio la fiaba. È stato un lavoro interessante perché i bambini si sono prestati tantissimo, si sono divertiti e quello che abbiamo notato appunto oltre ai bambini, cioè anche i genitori sono, sono rimasti abbastanza entusiasti da, da questa esperienza. C'è uno scatto che gli è rimasto più nel cuore? Sono 5-6 scatti che mi piacciono particolarmente, sono anche quelli più semplici, quelli meno ricercati, che comunque hanno avuto una resa fotografica molto più di impatto e molto, molto più bella. Ecco. Lavorare con i bambini, cioè fotografare dei bambini è più facile o più difficile che non degli adulti o altri soggetti? È molto più, cioè, in certi casi è molto più semplice perché i bambini sono appunto molto più spontanei, però in certe situazioni, tipo in una foto dove abbiamo messo un polipo vero in testa a un bambino, è stato un po' più pesante perché il bambino dopo un po' ha iniziato a cedere, però tutto sommato la foto è venuta bene, è riuscita ed era molto contento anche lui.